openbaringse profesies aan die eindtijd, sien die reeks deel 17, die merk van die dier. Ons het in video 16 gesien, dat die Illuminati gesê het, dat ons so afhankelijk is, van hulle geld, dat ons nie daar sonder kan leven nie. En as ons so om ons kyk, is dit baie waar. Ons is reeds vandag vastgevang in die systeem en gaan ons ooit hier kan uitkom. Of het tenminste recht sal wees vir wat sal kom. Hoor my openbaring 13 vers 17 sê vir ons, dat ons nie sal kan koop of verkoop, as ons nie die merk van die dier het nie. Baie beweer, dit is die chip inplanting in die hand, wat reeds beskikbaar is vandag. En dan sê daar weer mense, dat dit die sabbat, die merk van die dier is. En op een manier stem ek saam. Die merk op die voorhoof sê, hulle is die, jou gedagtes en jou optredes. Jy kies om handel te drijf op die sabbat, en om met jou hande werk te verrig. Maar dit is net een dag van die week, wat jy nie hoef te koop nie. So dit gaan nie so groot verdrukking wees nie. As jy elke dag nie kan koop of verkoop nie, en ook nie kan werk nie, hoe gaan jy kan oorleef? Sal jy nog kan werk en een salaris verdien as jy nie eers by jou werksplek kan ingaan nie? Daar is reeds toegangsbeheer by baie maatskapie waar ons werk. As jy nie een toegangskaart het nie, kan jy nie by die werk ingaan of uitgaan nie. Wat gaan jy nou maak as hulle die kaart vervang en die chip inplanting inbring? En dit is wat vir ons voorlee, dit word al reeds ingestel by besighede. This company says it's about to become the first in the U.S. to offer microchip implants to its employees. At Three Square Market in River Falls, a team of programmers designed software for break room markets, like this one. Believe it or not, this is the reason they're about to do this to more than 50 of their employees. It's the next thing that's inevitably going to happen and we want to be a part of it. The concept is pretty simple. Just like how you can buy something nowadays using your phone, what if you could use a microchip inside your hand instead? More than 50 three square market employees are having them implanted starting next week. Not only can they buy stuff with them, they'll also be able to use the chips to get in the front door and log on to their computers. Each chip costs $300. All right, this may be the first time a U.S. company is using the technology, but it's already being used in Europe. A company in Sweden offered more than 100 employees the opportunity to get those microchips earlier this year. The company Epicenter Stockholm says phone and internet browsing history poses more of a threat than the chip. As bezig hier die RFID chip gaan inbring, Hoeveel mense gaan nie sê daarvoor? Eerstens gaan nie jou werk verloor, dit wil sê jy het geen inkomste nie. Jy gaan ook nie geld hee in die bank of dit kan trek of dit kan gebruik nie. Want fysische geld gaan daar nie meer bestaan nie. Jou kinders moet school toe gaan, hoe gaan jy vir hulle betaal? Toegangsbeheer kan ook by skole toegepas word. Dit wil sê kinders moet ook gechip word. Versuim om jou kinders school toe te stuur is een misdrijf en dan kan jou kinders van jou wegvat. Weens die toename in misdaad en vooral ontvoering van kinders, word kinders reeds dier ouwers gechip om hulle te kan opspoor, om hulle a peace of mind te kan geem. Stephanie's teenage daughter is a special needs child, prone to wander off and trust strangers. For that very reason, Stephanie wholeheartedly welcomes microchipping a child. If... A small chip the size of a grain of rice could have prevented a tragedy. I think most parents, you know, hindsight would have said, I wish I would have done it. Alles is maar net een taktiek van die nieuwe wereldorde om vrees oor die mense te bring en dan bring hulle die oplossing en ons val daarvoor. Ons sal ook nie voertuie kan rui nie, want ons moet een bestuurderslicentie hee en het is nou alles opgeteken in die chip. So sal ons ook nie kan kost koop of een plaas kan koop waar ons wat self onderhoudend kan wees nie. Want ons sal moet erfbelasting, kracht en water, brandstof ensovoorts betaal. So sal miljoene val vir die merk van die dier en slawe word van die systeem. En so sal daar total control oor ons wees. En dit is wat Aaron Russo ook van gepraat het. The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them, all money is to be in those chips. 
right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so, any, so not, instead of having cash, anytime you have money in your, in, your, in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they, they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intention. I used to say to them, what, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the, to have the bankers, the, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. What, and, and, and I said, all, do all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no, no, no. You know, it, it, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better, it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that capitalism, that socialism is really capitalism. Because America is becoming a socialist country. It's a communist country today. China has a great technology that the regering is used. What people in the state monitor, they identify the gezichtsherkenning. And then, at the same time, they have a registration number. If you have a rooi lig loop or ride, word jy dadelijk as een wetsoortreder bestempel en dit kom op jou rekord. Jy word geswaardlys en kan nie eers uit die land gaan nie. Die ontwerper van die systeem wil nie eers daar oor uitbrei hoe die regerings sy technologie gebruik nie. Wu Fei is CEO of a company that makes the glasses. He claims he doesn't know how the government intends to use his technology. I have no idea. R really? Yes. Do you trust the government the way they're using your technology? Sorry, I can't answer this. Kijk gerust die volledige video op YouTube met die titel China Implement a Beast System Since of the World Past 5 Days. Ons sien hoe goed Facebook se facial recognition sagte ware werk en so word Facebook se data ook gebruik wie jy is, wie jou vriende en familie is. Dis is jy maklik opspoorbaar as jy 'n vyand van die nuwe wêreldorde is en as hulle jou wil arresteer. Facebook vir sy facial recognition sachte ware, tel jou gezicht so goed op, van verskye kante, so werk die Chinese beast systeem kameras ook. Ons e-tolls met e-tags, of net ons karrese registratie nommers, tel hulle op, as jy dier e-toll stasie verby rai. Dis weet hulle waar jy is, en het hy idee waar jy in jou pad is. Jou cellfoon word ook gebruik, om jou op te spoor. Jou kamer of microfoon kan dier hulle hackers geactiveer word en so kan hulle inluister op jou gesprekke of jou vergaderings wat jy hou. Dis gaan jy sikkel om weg te vlug van hulle wanneer jy een vijand van hierdie systeem gaan wees. Vandag is ons so lief vir die wereld en sy begeertes, die wereldse voedsel, ons cellfoone en ons wereldse technologie, sy vermakelijkheidswereld, die kleredrag, die type karre, Huise en sovoorts hang ons aan om dier mense gesien te word. Ons kan en wil nie daar sonder nie. Wat gaan die Joneses van ons dink as ek het daai dag die kese moet maak om nie te sê vir daar die chip? My werk moet los, my kinders uit die school haal en soos plakkers op een afgelees stuk grond gaan woon en heel te mal van die grit aflewe. Dit is hoe ons ons self moet voorbrei vir daai dag en koos vir ons begin opgaar, want ons sal nie meer kan koos koop, om nie hulle merk te aanvaar nie. Is hier heel 12 sê ook vir ons, om voorbereidings te tref, om in ballingskap of in exhaal in te gaan. Ons moet wakker word mense, en begin kyk wat om ons aangaan. Berei jouself geestlik en lichamelik voor, vir daai dag, so dat ons nie onverwachts uitgevang word nie. Kyk wat om jou aangaan, en wees bereid om alles op te gee, soos die Israelite hul woonings ensovoorts moes achtergeloos het, toe hulle uit Egypte uitgetrek het. En moet nie achter toe kyk en terug verlang na al die wereldse begeertes, 
dat het jou zal beïnvloed om al merk te vat nie. Staan sterk en berei jezelf voor, soos die moeder en zeven seens in 2 Makkabeers hoofstuk 7, om eerder te sterf voor je geloof, voordat jij vader zal verloon. Voor die wat nie die story ken nie, dit was tijdens die vervolging van die Makkabeers waarvan Daniel 7 en 11 geprofiteer het. Die koning van Griekenland het een Jubriuse ma met haar sieve seens gevangen geneem en al voorseer om varkvlees te eet. Hy het vastgehou aan vaderse verbond en het geweier. Een vir een is elke broer gedood voor die oe van die ander. Hy gezichtsvel is levendig van hulle afgesnij. Hulle tonge is uitgesnij, hulle hande en voete is afgekap en in een warm vierpan gegooi tot hulle doodgebrand was. So het elke broer die marteling gezien wat met hulle so gebeur het, maar hulle was bereid om eerder te sterf als om enige onrein vlees te eet. Toe die jongste broer oorblij, het die koning om probeer omkoop om om helfte van sy koninkryk aan te bied. Sy moeder het om aangemoedig en gesê, kies die dood, want het is vir my beter om jou te verloor as om jou in die eeuwige en in die hiernamels in die eeuwigheid te verloor. So het hy toe ook die dood gekies en was ook so vreedaardig vermoor. So moet ons nou ons en ons kinders voorberei vir die dag as dit moet gebeur. Want as hulle een vierwapen tegen jou kind sy kop moet druk, of een skerpmes tegen sy keel, en jou voorseer om die chip inplanting te vat, wat gaan jy maak? Gaan jy ingee as hulle jou kind martel en dalk stik vir stik van hom of haar afkap? Is dit talk hoekom Messia gesê het, as die tye nie verkoord sal word nie, sal die uitverkoornis nie gered word nie. Die goed het al gebeur, mense, en ons is so gebreinspoel met vergifnis in die kerke, dat ons nou sal dink, ach ja, laat ek dit nie toelaat dat my kind of ek moet sterf nie. Laat ek maar die chip inplanting vat, en dan daarna kan ek net bid, en liewe Jesus sal my genadig wees. Nee, dit werk nie so nie. Dit het nie eers dier die ma en sewe seense koppe gegaan nie. Want hulle het geweet, dit was sonde. En soos Hebreers 10 vers 26 sê, Want as ons opzettelijk sondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Dit wil sê, as jy weet iets is verkeerd, en jy doen dit, dan is daar geen vergifnis daarvoor nie. Begin jou en jou gesin geestelik voor te brei, Begin jou geloof uit te lewe, dien vader met jou hele hart en siel, so dat as vervolging kom, dat jy die dood eder sal verkies as die lewe, en soos Paulus gesê het, want die sterwe wins. Ek het al voorheen in die sienie reeks gesê, dat sienie gesê het, dat as jy in die hart reg is, is jy reeds in die laar. In deel 18 gaan ons kyk hoe die breid haar gereed gemaakt het om in die laar te wees. Ek wil net sê, dat die video's wat dier Postbox Ministries gedoen is, geen kopierecht op het nie. Dis kan jy dit gratis verspreid. Dit is ook beskikbaar op Facebook en op YouTube, sowel as op WhatsApp. Ons het ook baie stemboodskappe op soundcloud.com, besoek ons daar gerus ook. Geseende dag.